ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഫ്രീഡം ഫോർ ഡിസൈൻ ഇത് ഈ ബ്ലെൻഡർ ബിഗിനേഴ്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ നയൻത്ത് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലെൻഡർ ആഡ് ഓൺസിനെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലെൻഡറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡിഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ മോഡിഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ മോഡിഫയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ബ്ലെൻഡറിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയർസിലെല്ലാം കണ്ടു കാണും മോഡിഫയേഴ്സിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് മോഡിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും നമുക്ക് മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ കാണുന്ന പോലെ ലോഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനും അതുപോലെ ഷെല്ല് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും മിറർ ചെയ്യാൻ ബൂളിയൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ മോഡിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മോഡിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡർ ബിഗിനേഴ്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മോഡലിങ്ങിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡിഫയേഴ്സ് കിടക്കുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിലാണ് ബ്ലെൻഡർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാനലിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മോഡിഫയേഴ്സ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോഡിഫൈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിടക്കുന്നത് ഈ സ്പാനറിൻ്റെ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതിനകത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആഡ് മോഡിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആഡ് മോഡിഫയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മോഡിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ജനറേറ്ററിലുള്ള കുറച്ച് മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അറേ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ബോളിൻ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്ക്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മോഡിഫയർ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് സോളിഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡിഫയർ നോക്കുന്നുണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ സർഫസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ മോഡിഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിന് ഒരു കോപ്പി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അറേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മോഡിഫയർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അറേ മോഡിഫയർ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോപ്പി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് ഡി അടിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ വൈ ആണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി എടുത്തു നമുക്കതിൻ്റെ റിപ്പീറ്റഡ് കോപ്പി സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിലും ഒക്കെ വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഷിഫ്റ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷിഫ്റ്റ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ആറിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കോപ്പീസ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതായത് റിപ്പീറ്റ് ഏത് കാര്യമാണോ നമ്മളതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത് ആ കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ആറ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോപ്പി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് അറേ മോഡിഫയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മോഡിഫയറിൽ വന്ന് മോഡിഫൈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ നോക്കുകയാ ചെയ്ത് വെക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ അറേ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ രണ്ട് കൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എണ്ണം കൂട്ടുന്തോറും ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പസിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കുറച്ചിങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഇത് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അറേ മോഡിഫയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഇതിവിടെ അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മോഡിഫയർ മോഡിഫയർ അല്ലാണ്ടായി മാറി ഇത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് മാറാണ് അപ്പോൾ അപ്ലൈ
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഒരു ഒബ്ജക്ട് മാത്രമാണുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ ഞാൻ ഒരു ബൂളിയൻ മോഡിഫയർ ഒന്ന് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ എൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടെ കിട്ടും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരാനായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷോർട്ട് വരുന്നത് എൻ ആണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പാനലിലൂടെ വരാനായിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് വരുന്നത് എൻ ആണ് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പാനലിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് എല്ലാം അവിടെ കാണാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈസ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതിൻ്റെ സൈസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയി ഞാൻ ഇവിടെ സ്കെയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ സൈസ് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ മാറാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നമ്മളിങ്ങനെ തെറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ചെയ്തു പോയി അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ വന്നിട്ട് അപ്ലൈ ഓൾ ട്രാൻസ്ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൾ ട്രാൻസ്ഫോംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും അതിനകത്ത് റീസെറ്റ് ആയി വരും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓൾ ട്രാൻസ്ഫോംസ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നോക്കുക ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്ലൈ ഓൾ ട്രാൻസ്ഫോംസ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് വണ്ണായി അപ്പോൾ എല്ലാം വണ്ണായി അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്ട് മോഡിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നിടത്തും ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആഡ് ക്യൂബ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു അതൊന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ചെറുതാക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇത് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൂളിയൻ മോഡിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ബൂളിയൻ ചെയ്ത് കളയാം എന്ന് നോക്കാം നോക്കാം ഇത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ബൂളിയൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ട് ആർക്കിടെക്ചർ വിഷ്വലൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വിൻഡോ ഡോർ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ബൂളിയൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആഡ് മോഡിഫയറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡിഫയറിൽ ബൂളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡിഫയർ എടുക്കുക ഈ ബൂളിയൻ മോഡിഫയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൂളിയൻ മോഡിഫയറിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പിക്കിംഗ് ടൂൾ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ബൂളിയൻ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മോഡിഫയർ ഇങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ നീക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മോഡിഫയർ അവിടെ തന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ നീക്കി വയ്ക്കുന്നത് അവിടെ ഇത് ബൂളിൻ ആവും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ബോളിനായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാം തൽക്കാലം ഇത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മോഡിഫയർ ഇങ്ങനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ബോളിൻ ആയത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ അപ്ലൈ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബോളിൻ അവിടെ പെർമനൻ്റ് ആയി ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെഷർ നീക്കണോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വല്ല എറവൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഈ ബോളിയ മോഡിഫയർ നമുക്ക് ഞാൻ അണ്ടു ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഈ മോഡിഫയർ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വലുതാക്കിയിട്ടാണ് ജി എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കുറച്ച് നീളത്തിൽ ഇട്ടു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഡി അടിച്ചു എക്സ് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആറ് അടിച്ച് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ഇട്ടു അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ ആ അഞ്ചെണ്ണം തന്നെ നമുക്കിവിടെ ബൂളിയൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്കിവിടെ 
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പൂളിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പൂളിനാവുന്നത് ഇനി ഇത് അപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാം അപ്ലൈ ആയി നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും അപ്ലൈ ചെയ്തത് നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ വെർട്ടക്സ് ഒക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കാനാണ് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ബൂളിൻ മോഡിഫയർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മോഡിഫയറിലോട്ട് പോകാം ഇത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ആഡ് മെഷ് ക്യൂബ് ഞാൻ ഇട്ട് ഈ ക്യൂബുമെ നമുക്ക് ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ മോഡിഫയർ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ സബ് ഡിവിഷൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡിഫയർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സബ് ഡിവിഷൻ സർഫസ് ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറെ സബ് ഡിവൈഡ് ആയി ഇതിൻ്റെ വ്യൂ റെൻഡറിൽ സംഭവിക്കുന്ന സബ് ഡിവിഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വ്യൂ പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ വ്യൂ പോർട്ടിൽ ഞാൻ എണ്ണം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണം കൂട്ടും തോറും ഇതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സബ് ഡിവിഷൻസും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഓവർലേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവർലേയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ വയർ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വയർ ഫ്രെയിം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ വയർ ഫ്രെയിം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വ്യൂ പോർട്ടിൽ എത്ര തവണ നമ്മൾ സബ് ഡിവിഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ഇവിടെ സിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വ്യൂ പോർട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഡിവിഷൻസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സബ് ഡിവിഷൻ നമുക്ക് രണ്ടേ കൊടുത്തുള്ളൂ എത്രയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് നമ്മൾ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സബ് ഡിവിഷൻ മോഡിഫയർ ഞാനിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്യൂബിലോട്ട് വന്നു ഞാൻ ഇതിനെ ഷെല്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ വെർട്ടക്സുകളെല്ലാം ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലെയിനായി മാറും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു സോളിഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡിഫയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സോളിഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡിഫയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് കൂടിയതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ തിക്ക്നെസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഇങ്ങനെ കൂടി വരും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ വോളിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്കിടെക്ചറൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു സോളിഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡിഫയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ സോളിഡിഫൈ മോഡിഫയർ ഞാൻ ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടക്സ് കൂടെ ഞാൻ കളയാണ് ഇതിങ്ങനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊരു ലൈൻ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭിത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഭിത്തിക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് എഡ്ജ് മോഡി വന്ന് ഈ രണ്ട് എഡ്ജും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രൂ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞ ഈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ്ട്രൂ ഇടാം സെഡ് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നേരെ മുകളിലേക്ക് പൊന്തുന്നതായിട്ട് കാണാം ഞാൻ ഒരു ഇതിപ്പോൾ കൊണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഞാനിത് എക്സ്ട്രൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വോളിന് തിക്ക്നെസ് ഇല്ല അല്ലെ ഈ തിക്ക്നെസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സോളിഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡിഫയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് വന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്ക്നെസ് വന്നു പക്ഷെ ഇതിനൊരു കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ വൺ തിക്ക്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തിക്ക്നെസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ അല്ല ഇതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ഈ ഈ വൺ തിക്ക്നെസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് ഒരേ തിക്ക്നെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സോളിഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോഡിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഡ് സിംഗിൾ വേർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ മെഷിൽ സിംഗിൾ വേർട്ടക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം ഈ ഓപ്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ എഡിറ്റ് പ്രിഫറൻസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ
കറിവിങ് കൂടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഷേപ്പിന് നമുക്കിപ്പോ കാണാം ഇതിനകത്ത് ഒബ്ജക്ട് മോഡിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത മോഡിഫയർ ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ സോളിഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോഡിഫയർ ഇതിന്റെ മേലെ കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ മേലെ നമുക്ക് സ്ക്രൂ മോഡിഫയർ ആണ് അതിന്റെ താഴെ നമുക്ക് സോളിഡിഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡിഫയർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഈവൻ തിക്നെസ് ടിക്ക് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഇവിടെ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു തിക്നെസ് കൂടെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മോഡിഫയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പല മോഡിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് ഇനി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഇരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കോൺ ക്ലിക്ക